Mama? Mama? Arada. Sola mı çalıldı? Anne. Anga varan mı var ne Avsanın garı bende, niitre olayırdı. Eni veri odayla bir çantada il, panesi lavar no. Prayas var ne? Kolla arayı da var no, ele? Ha? Engin onda, mavili kiren de mayısuru onda bitirir. Koyapon değil ha? Ne ne niye tekin tekin o? Kendi adamın da perer? Shiny. Ha, shiny. Engin onda var ne? Bomba değil ha? Yen de petan da kalem var ne? Namal uutta bari kiam boyapo, opam varna doğru namal garın da karınca dom. Ben de amma çiğ bende varlık var ne dokay, ne nasıl pola orma. Evde madam, orak mı? Arjun yani ele. Hey, onun ne orka? Adi te horn onun ne anile? Mama, ne ana? Sen de yapar dille, orak kila. Late night vandi oriş var na, bazıları orak kila ana bir condition. Engilin ne lorik arkadaşım, bende de arkadaş olur. Ali sorulamış ya ne endro mu kırakam? Lori kırakın da. Beri de ne aday da? Mamma ver tane ele. Yarın yine varıp ni gandım. Ali, işte ne tıra mandi ele? Ha. Rita mavi paranca da. Pandu uğrak ale doğru çın aradı da. Pinna aday da paranca yarak eko ana alıyor. Ado ellem paranca ne yapıyor? Ado. İşte ne prosesi çın modeli inna ele veriyorlar kariğin paranca ne yapıyor? Rita mavi ki samsaari ki lotte bir şey olur. Ada arı ele. İşte ne? Ha. Yani burada bandı tepe iki masan gariyim. İdil otte de vasım bolu illa. Rita mavi içe ayın ayırım parayata ayırt. Serik ya anneni boğur edişin dağım. Ne? Anga nannu illa. Kolla da varınca ile. İdil ile pani vittit kolla nalan jayi. Alle ile duru full time pani yonnu illa ayırdu. Mamma vijayari kinnu ole. Drive yana ola kambatthi yonnu yeru yu alakap. Atıra ola ayırdu. Adı unnu unnu netam. Aa vahupi kittu ya kore friends ha. İdil ole çala vandi yonla çala pak ayı kittu. Ondur endu ussa gap ina. Even repair ha. Pille da dikki illa. Bayıldım ya da muhtrik. Adı yarın canlı olursa gort olur ya. İdo binne mamma çuma onu veretanın burada beni terdi onu bana. Birinci yani de kereyin de varın yaptı bir bahalı onda. Onda onda. Yani bir de ne yapın da? Aha. Apa iyi parne de burada geldi arın o. Hellen geldi. Apa numara plan sulle. Sulle ana aliyon deirimani kene niye parayın ele ya saatiyim. Ya da nona nari ende. Yo mamma ya saatte me parne turlu. Para yar olur, iri yengorda para yer olur. Niye, nöre talen edici saatin cehid oluyor. Padra ne eri tıda nalla, bir vahana odi gelana. Hadi ne mama, ben Bangalore'ye ne vurdum bo, sandıga ince te olur. İpucum padra onu ayırt ile. İlla, sandıra mani ayırt olur. Ba, bana varan oranga. Yo oranga ana, oranga ana da ne ayırt ile. Ha, yanda niye oranga da, bak yolda oranga kola. Ha, hadi yine oranga ne? Yeni ki vesen de tu dandı olur ile. İnde ir ahar emem, adam prizi ledi ki onu eri tıda na patiyela. चूड़ाई टंडा की तन्ने बच्चू हम्म मादी यो उन्नो आये थे ना किंतु तीती आड़ा इधर आधे नेहरा वाला तो नेहरा था आरे डाई मामा क्यों औरका पेचने वालों दोनों ना ये तो गोटी ये दिप्पा मून अलग ना आधे बांधने का ऐसा नहीं तो बाबा ने गुड़िया के शिष्य प्रति करने लगा Ayn da ben orakım verene boyu kadar nöran. İlla, yen de orakım kapı. Kanto, ayn da orakım kalan ya. Kanı da klas olur zerken ha. Hey, ayn da ni nöran değil ha. Yedi kollat ne çeşit, yengel birin gani değil ha. Ela da. Da, orada. Nalla chill de chicken, bas şu combination, çuğur çapat et.
മേരി എവിടാവാ ഇനിയിപ്പോ അവളെ ഉണത്തണ്ട യോ മേരി ഉറങ്ങിയോ ക്യൂൻ മേരി ഇത്ര നേരത്തെ ഉറങ്ങിയെന്നോ മേരി ക്യൂൻ മേരി ഷോ അയിലത്തെ കാര്യം ഉറക്കുകയല്ല ഏ ആ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നോണ്ടാ ഹായ് മേരി നല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഈ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് അവളെ വിളിച്ചോണത്തിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയാലോ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വരുന്ന വി ഐ പി ഗസ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ എണീറ്റ് വരണ്ടേ അതല്ലേ വന്നത് വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ മമ്മ എന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടായിക്കൊടു മമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഞാൻ കഴിക്കൂ പറഞ്ഞേക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്ന പോലെ സ്ഥലമിടും കണ്ടോ കണ്ടോ അവൻ എന്നെ ഉറക്കരുതെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വേണ്ടിട്ടല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ആണ്ടിൽ ഒരാഴ്ച തികച്ച് മമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരികയല്ല എന്നിട്ടാ മമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതേ കഴിക്കൂ എന്നൊരു വാശി ഇവിടെ വരുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലയോ മമ്മ വേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് അടിയോ ഇതെനിക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത താൻ അടിക്ക അതിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് ആറ്റടിക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് രണ്ടുപേരുടെ വയർ നിറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരവും വെളുക്കും മൈസൂര് വന്നിട്ട് നീ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിച്ചോ ഈ ഗുലു ഗുലു ഗുലു ആ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ശരിയായി ആദ്യം വലിയ പാടായിരുന്നു നീ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ രണ്ടു മാസം ആവുന്നു അല്ലടാ ആ കഴിയുന്നു ആദ്യമേ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളി വരുന്നേ ഞാൻ വരുമ്പോഴേ ഇത് തുറക്കാറുള്ളൂ താക്കോല എന്റെ മുഴുവനും പൊടിയാ ബാംഗ്ലൂര് നേരെ വിട്ടിങ്ങി പോരുമായിരുന്നോ ആ ഒറ്റയടിക്ക് പിന്നല്ലാതെ വഴിക്ക് മാണ്ടിയുടെ അടുത്ത് എടുത്ത് നിർത്തി ഒരു പത്ത് തട്ട് ദോശ അടിച്ചു ആ എന്നിട്ടായിരുന്നോ അത് ചുമ്മാ മമ്മയുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിനെ സന്തോഷത്തിനോ ആ ഞാനിപ്പോ വഴിയിൽ നിന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നേനെ സീനെന്ന എന്നെ ഇന്ന് ഉറക്കത്തില്ലായിരുന്നു പ്രീതമാവിക്ക് എപ്പോഴും സങ്കടമാ സോളവിച്ചേന്റെ കാര്യത്തില് മമ്മി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് അങ്ങും പോയി കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വിഷമാ ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങും പോയി കിടക്കല്ലോ അവിടെ സുഖമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കല്ലേ ഓ എന്തോ ജോലിയാ ഇവിടെ താമസമുണ്ട് മാസ്റ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പോയി നോക്കി ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തിയാൽ മതി എന്നാണല്ലോ റീത്തമാവി പറയുന്നത് സോളവിച്ചാന്റെ ഫാർ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞേ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അമ്പത്തിയാറ് ഏക്കറിലാ ഞാനിപ്പോ അവിടെ മുന്തിരി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അറിയോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് വൈൻ യാച്ച് മുളകും മൽബറിയും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും ചോളവും ഒക്കെ അത് വേറെ ഒരാൾ അവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് നോക്കാൻ കിടന്നില്ലേൽ ഒരു കാര്യമില്ല അതിനേക്കാൾ കൃഷി ആയിരിക്കുന്ന നല്ലത് അപ്പന്റെ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാലം വേറെ ഇന്നിപ്പോ തൊഴിലാളികൾ മാറി കേരളത്തിലെ പോൽ ഇല്ലേലും ഇവിടെയും യൂണിയനും വേജ് ബോർഡും ഒക്കെ സ്ട്രോങ് തന്നെ പിന്നെ മമ്മയുടെ ചോദിക്കേ അപ്പന്റെ കാലത്ത് കിടന്ന പോലെ ആണോ ഇപ്പൊ ആ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റൈലാണോ പിന്നെ നീ വന്നൊന്ന് കാണ് ഞാനിതൊരു വൈൻ യാർഡ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെയാ പക്ഷെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണെന്നാ തോന്നുന്നു എന്താ വെളുപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണോ പരിപാടി കിടക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല ആന്റെ പെൻ ഉറക്കം വരും ഏ മമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മമ്മയെ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉറക്കം ഒഴിക്കാം പിന്നൊരു കാര്യം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സ്ഥലം വിട്ടേക്കരുത് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഒരു പോക്കുണ്ട് നിനക്ക് അത് പറ്റുകയല്ല എനിക്ക് നിന്നോട് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് യോ പോന്നില്ല മമ്മ മമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാ ഞാൻ രാത്രി തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു കളയോന്ന് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടല്ലേ വെളുപ്പാൻ കാലത്തെ കാറ്റും കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സുഖമാണെന്നോ ഇന്നും പോവൂ ഏ നീ ഇവിടില്ലേ അതുകൊണ്ട് പകല് ബോറടിക്കല്ല ഞാനും മമ്മയും മാത്രമായിട്ട് എത്ര നേരം എന്തോ പറയാനാ എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട് ചേച്ചി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാ മതി
ോളും <laughs> പുള്ളി ഇന്നിപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു 
നിന്നോട് അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യാൻ ഒക്കുവോന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ ഇതാളെ ചുറ്റിക്കുന്ന കളിയാണല്ലോ അല്ലടാ നേരായിട്ടും പുള്ളി എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞു പുള്ളിയോട് സത്യം ചെയ്യ സത്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതുപോലെ നടക്കണ്ടേ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളില് ഏതെങ്കിലും കൊരങ്ങച്ചി ഞാൻ കിട്ടിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് നടക്കില്ല കൊരങ്ങച്ചി ഒന്നും അല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേ നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കും അതിനെ പറ്റി ഒന്നും നീ പറയേണ്ട സത്യം ചെയ്യും മോനെ പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് നടക്കും എന്റെ കൂടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് അത് ഞാൻ മമ്മയോട് സത്യം ചെയ്താ പോരായോ എന്നോട് സത്യം ചെയ്താ നീ അത് തെറ്റിക്കും ഇതങ്ങനല്ല പറമോനേ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞു പുള്ളി എല്ലാം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ കേട്ടു എല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇവള് നല്ല മിടുക്കി കൊച്ച ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പലത്തെ തവണ പായ്പാട്ട് പോയപ്പോ കണ്ടതാ ഇവള് വലിയ കുടുംബക്കാരാ നമുക്കറിയുന്നവരുവാ നല്ല സുന്ദരി കുട്ടി അല്ലയോ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇവളല്ലേ ഹോം സയൻസ് അത് തന്നെ അസല് കുക്കിംഗ് നല്ല പെരുമാറ്റമാണെന്നാ സിസിലിയുടെ അപ്പാപ്പൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓ ഇത് അങ്ങേര് വഴിക്കുള്ള ആലോചനയാണോ ആ പുള്ളിയ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നെ ഈ ഹോം സയൻസ് കാര്യങ്ങളും പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ എന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാനാ മമ്മ എന്താ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിനക്കെന്താ നിനക്കില്ലേ ഒരു ഡിഗ്രി എന്നാലും ഇപ്പൊ അവരോ നോക്കുമ്പോ തൊഴിൽ കൃഷിയല്ലേ കിസാൻ ഈ പിള്ളേർക്കൊന്നും അവിടെ നിന്നും വന്ന് കിടക്കാനൊന്നും പറ്റിയല്ലോ അമ്മ ഒന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ കാണുന്നതൊന്നും പിടിക്കാതാവും പിന്നെ തൊടുന്ന എല്ലാം കുറ്റാവും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് തൊഴിക്കും അവളവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവും എന്തിനാ മമ്മ അതിനൊക്കെ പോകുന്നത് അതല്ല അവിടെ കിടന്നോളൂ നീ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കണം അവിടെ ബാക്കി വല്ലതും കാണുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ വിറ്റ് ആ കാശ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ബാങ്കിൽ ഇടുക ചെയ്യണം എന്താ കഴിയാൻ പാട് അയ്യോ അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലൈനിനെ പറ്റി ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചോളാം ഇപ്പോഴേ ആ പരിപാടി തുടങ്ങിയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ കിടന്ന് തിന്ന് തടിയും വെച്ച് വെള്ളവും അടിച്ച് ഒടുവിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് വെള്ളവടി മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് ലാശിക്കും ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്തവണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒപ്പിക്കാവുന്ന ഇത്തവണ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വേണമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാമ ഒപ്പിക്കുന്നു എന്നെ വെറുതെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ മണ്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി മേല നിനക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ചേച്ചിയില്ലേ ആര് മേരിയോ അകത്ത് കാണുമല്ലോ എന്താ എന്നോട് പറയുകയല്ലായിരിക്കും അടുത്ത വീട്ടിലെയാ സോഫിയ കാലത്തെ കണ്ടു ഭൂമി ഒഴിക്കുന്ന ഞാൻ കാലത്തെ കുറച്ച് വെണ്ട നടാൻ വേണ്ടിട്ട് വെണ്ട നടാനായിരുന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതാണ്ട് ഡ്രെയിനേജിന് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടുമായിരിക്കുന്നു എന്ത് വെട്ട എന്നറിയും മമ്മ വെട്ടുന്നത് പോടാ ഞാൻ കള്ളമല്ലോ അമ്മ പറഞ്ഞ നല്ല അസല ലേബർ സത്യം പറഞ്ഞ ആണുങ്ങൾ തോറ്റു അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ സ്മാർട്ടാ അടങ്ങിയിരിക്കേ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പണി എടുത്തോണ്ടിരിക്കും ആ ഇലയോളം മരിച്ചേ അത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ആ തള്ളയ്ക്ക് എന്താ പണി നഴ്സാ ഇവിടെ വന്ന കാലം തൊട്ട് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി പറ്റാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഈടെ ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണി കിട്ടിയത് അവര് മണിമലക്കാരിയാ അങ്ങനെ പുളിങ്കുന്നത്തുകാരനും മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റമായിട്ട് വരുവായിരുന്നു എങ്ങനുണ്ട് പുതിയ അയൽവക്കം കുഴപ്പമില്ല മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന ഫാമിലിയേക്കാൾ ഭേദമാണ് പിന്നെ ചില ദിവസം അങ്ങേര് കൂടുതൽ കുടിച്ചാ ചെവിതല കേക്കണ്ട ആ ഒരു തകരാറേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഓളമൊക്കെ വേണ്ടേ അല്ലേ പിന്നെ അങ്ങേര് എന്തോന്ന് പുളിങ്കുന്നത്ത് ചേച്ചിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു രഹസ്യമായിരിക്കും അല്ല എന്തായിരുന്നു രഹസ്യം ഓ രഹസ്യം ഒരു വർഷം വാഷിംഗ് സോപ്പ് വാങ്ങിക്കാം ആഹാ അതായിരുന്നു ആ സോളവനോട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും പറയാൻ മടിച്ചത് ഉള്ളിയുടെ 
ഇതാ ഉറക്കമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയതാ അപ്പോഴാ അപ്പുറത്ത് പടക്കം പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ പെണ്ണൊറ്റയ്ക്കാന്നോ ഈ വീട്ടിലെ പണി മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത് എപ്പ നോക്കിയാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓ അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ആ അതാ പോവാഞ്ഞത് പോടാ ഞാൻ ഒരു ചായ അടിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം ഓ ാണോ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ കിട്ടാതെ പോകുന്നത് രജിസ്റ്റർഡ് ആയിട്ട് അയച്ചു എന്നാണല്ലോ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോ തീയതി ഇരുപത്തിയേഴാ ഇന്റർവ്യൂ ഫോർട്ടീൻത്തിനായിരിക്കുമെന്ന് അവര് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ മറുപടി കാണാഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ രണ്ടാമതും കമ്പനിക്ക് എഴുതി അതിനുള്ള മറുപടിയായത് അവരെനിക്ക് കാർഡ് അയച്ചിരുന്നു അതിവിടെ ആരും ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരാ അത് വാങ്ങിക്ക ഡാരി അല്ല ആരാ ഞാൻ ചോദിക്ക ഓ ചോദിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ തവണയൊന്നും അല്ലല്ലോ മുമ്പൊരിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് വന്നിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കാതെ അതൊന്ന് ഡാരിയുടെ കയ്യിൽ പോവാൻ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് പോയിട്ട് വരാനുള്ള കാശൊക്കെ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളി വരട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്ക ഞാൻ എന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടോണം അത്രേ ഉള്ളൂ മതിയാക്കിയില്ലേ പോയോ അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളു ഏറ് അതങ്ങോട്ടും ഉണ്ടോ ഏറും തൊഴിയൊന്നുമില്ല അവള് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇനമാ എളേതിന് പിന്നെ ഒരു അലുവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് പോണില്ലല്ലോ ഇല്ല നാളെ ഉള്ളു എന്താ വേരി ഒരു റൗണ്ട് നോക്കുന്നോ ഇല്ല ഈ തടിയൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു അവനുണ്ട് തടി കൂടാണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാ മതി ഈ കൊച്ചിന് ചില നേരത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയ 
നിങ്ങളെ രണ്ടിനെ നല്ല രീതിയിൽ അയച്ചു കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഈ പൊരിവേലത്ത് കിടന്ന് പാളം മുറുക്കുന്നതും റെയില് നിരത്തുന്നതും എല്ലാം മനസ്സിലായോ അല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ വഴിക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിടുമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പറ്റിയ മണ്ടത്തരം നീ അത് അവളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് നിന്നോട് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു സംഗതി നീ അവളെ കണ്ടു പഠിക്കരുത് അവളുടേത് മാതിരി തോന്നിയാസങ്ങൾ കാട്ടാൻ തുടങ്ങരുത് നിന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് എന്നുവരെ അടി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഡേ ഡ്യൂട്ടി നീ എവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡാഡി നാളെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് പോയിരുന്നു പഠിക്ക് പഠിക്ക് എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ നിനക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു ചെലിയല്ലേ എന്റെ മോള് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിക്കണം മീഡിയം മെഡിക്കൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കണം ഇത് അതിശയമാണല്ലോ അല്ല സാധാരണ പാതിരാക്കി വന്നിട്ട് വെളുപ്പിനെ സ്ഥലം വിടുന്ന ആള് കാലത്തെ വന്നപ്പോ ഇവനിവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ അതിശയിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പതിവില്ലാതെ എന്ന് മനസ്സിൽ പറയുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും റീത്താവിക്ക് സന്തോഷമായി ഇത്തവണ ആന്റണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നേരാ ആ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോഴാ ഒരു ജീവൻ വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കും ഇനിയിപ്പൊ വന്നാലൊന്ന് മിണ്ടാനും ഉരിയാടാനും ഒരാളായി ഇന്നു മുതൽ ഇവൻ നിനക്ക് നമ്മുടെ പഴയ വാഹനം ഇപ്പോഴും ഒന്ന് ഓയിലിട്ട് എടുത്താൽ ഏത് റാലിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അവന് കൊടുത്തു നന്നായി വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു അവകാശം ഇന്ന് മുതൽ ബസ്സിൽ പോക്ക് നിർത്തി സൂക്ഷിച്ചേ പോകാവൂ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് പേടിയാ അതൊക്കെ അവൻ എക്സ്പേർട്ട് അല്ലേ മമ്മ മാവേലിക്കിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇവന് സൈക്കിളജ്ഞമായിരുന്നു പണി ബസ്സിൽ പോക്ക് നിക്കുമ്പോ എന്താത് വേറൊരു കൂട്ടും കൂടെ ആവുന്ന കോള് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല കൊച്ചാത് എനിക്കിഷ്ടവാ ആ ഇളയതിനെ പോലല്ല നല്ല അടക്കവും ഒതുക്കും എന്തോ നിങ്ങൾ കൊച്ചിന്നും പോവുകയല്ലോ പിന്നെ പോണം പോവും കാണാം നമുക്ക് ആശാരിപ്പണി അറിയാലോ കയ്യിൽ അടി വീഴണ്ട ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ആ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ലെറ്റർ ഡാഡി വന്നതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരം കേട്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ല സോഫിയ ഏത് ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു പത്ത് വരെ പത്ത് വരെ പഠിച്ചുള്ളൂ 
ാണ് <laughs> <laughs> <laughs> പഴയ സോളമൻ രാജാവിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ പറ്റി ബൈബിളി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ സോളമന്റെ തോട്ടങ്ങൾ അതിനേക്കാളും ബെറ്ററാ ഒരു ദിവസം സോഫിയെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോവാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു പ്ലഷർ ട്രിപ്പ് എലിസബത്തും ആന്റണിയും മമ്മയും മേരിയും സോഫിയുടെ അമ്മച്ചിയും എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സലമോന്റെ സോങ് ഓഫ് സോങ്സ് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാപ്പാർക്കാം അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരി വള്ളി തളർത്ത് പൂവിടുകയും മാതള നാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തുവോന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ അടുത്ത ലൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ വേണ്ട പറയൂ പോയി ബൈബിൾ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാപ്പാർക്ക അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്ത് പൂവിടരുകയും മാതല നാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നോക്കാം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ പ്രേമം തരും അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ പ്രേമം തരും സോഫിയ മൈസൂര് വന്നിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി എങ്ങും പോയില്ല എങ്ങും എങ്കി വാ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം കൂട്ടത്തിൽ മാർക്കറ്റിലും കയറാം പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത ലൈൻ വായിച്ചോ വായിച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല അവിടെ ചവിട്ടിട്ട് ിമല കതിരുമാ 
ചുറ്റിപ്പോ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നില്ലേ 
എന്നേക്കാ മുൻപ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാതല്ലോ സോഫിയ എവിടേക്കാ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സന്ധിക്കാനങ്ങ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ <laughs> എലിസബത്തിനോട് വലിയ വാത്സല്യമൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ പഠിക്കാൻ പിടിക്കായിട്ടും സോഫിയെ മാത്രം പഠിപ്പിക്കാതെ ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് വന്നിട്ട് അതൊന്ന് പറയു പോലും ചെയ്യാതെ എന്ന് പറയുമ്പോ എലിസബത്തിന്റെ ഡാഡിയാത് വളർത്തച്ച അപ്പോ മമ്മിയുടെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണത് കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിലുണ്ട് വലിയ ഫേമസ് ഡോക്ടറാ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോൺ സൊസൈറ്റിയിലെ വലിയ ആളാ സോഷ്യൽ ഏരിയയായ ഭാര്യയും രണ്ട് മിടുക്കന്മാരെ ആൺമക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനിപ്പോ ഞാൻ ബാച്ചിലർ ഡേസിന്റെ ഒരു കൊച്ചു അബദ്ധം മാത്ര അദ്ദേഹം മമ്മി മാരി ചെയ്തിരുന്നില്ലേ വിവാഹം കഴിച്ചോളാന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡന്റും ഹൗസ് സർജനും തമ്മിലുള്ള ലവ് അഫെയർ എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാവുന്ന വരെ അദ്ദേഹം വേറെ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കാണാറുണ്ടോ സോഫി അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കൽ മാത്രം ആറേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോ മമ്മി കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ ഇനി കാണുകയില്ല എന്ന് അന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ഇൻസൾട്ട് പോയിട്ടില്ല ഈ പോൾ പൈലോക്കാരൻ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് അമ്മച്ച് തന്നെ അറിയൂ അമ്മച്ച് കുറച്ചാലും വൈശാഖിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഞാനും ഉണ്ട് അന്നൊപ്പം കുട്ടിയായിട്ട് ഇയാളൊന്ന് വൈശാഖിലായിരുന്നു പുള്ളി നേരത്തെ വേറെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അതാണല്ലോ അയാളുടെ ഒരു ട്രംപ് കാർഡ് എന്നെ അമ്മച്ച് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതോ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തു എന്നാ അയാളുടെ ഭാവം എന്ത് തോന്നിയാസിനുള്ള ഒരു ക്ലെയിമും അതാ ഞാൻ പോട്ടെ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതായിട്ട് ഭാവിക്കരുത് ഞാനിത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അങ്ങേർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാ പിന്നെ എല്ലാരും വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കും ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് പോവോ മിക്കവാറും എപ്പോഴത്തെ മാതിരി പാതിരിക്ക പോണത് ചിലപ്പം ഇന്ന് പോവില്ല ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നീ എന്താ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാഞ്ഞെ ഞാൻ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തു എന്താണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു ഓഹോ ഇപ്പൊ അസുഖം ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നിനക്ക് അസുഖം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചേ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശരി എന്തിനു ഇനി ഇങ്ങനെ വിമിഷ്ടപ്പെട്ട് വലിച്ച് കേട്ടുന്നു സന്ധ്യക്ക് തുടങ്ങിയതാ വക്കച്ചന് വക്കച്ചനെ നിനക്കറിയില്ലേ എന്നും കാണുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ അറിയുന്ന കാര്യം അല്ലേ പറഞ്ഞത് വക്കച്ചന് ഈ വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിനക്കറിയില്ലേ ബന്ധം ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല വേണ്ട പക്ഷെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് വക്കച്ചൻ എന്ന് നിനക്കറിയാവല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ കഥകളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ വീടുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുള്ള സാൽ സ്വഭാവിയായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വക്കച്ചൻ ആ വക്കച്ചന് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരും പെരുമാറാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ അല്ല ഞാൻ വിഷമുണ്ടെന്നല്ല സോഫിയ മോളെ സോഫി നീ പോകാൻ പാടില്ല 
നിന്നെപ്പറ്റി വക്കച്ചനൊരു പരാതി ഉണ്ട് പറയോ പരാതി ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് പറയാൻ നാണം അല്ലേ അതങ്ങനാ കെട്ടുന്നതും എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും അങ്ങനാ ഞാനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കെട്ടാൻ ആശയമുള്ള പെണ്ണിനെ പറ്റി പരാതി സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പറയല നിന്നെ ഇന്ന് വക്കച്ചൻ കാണരുതാത്തൊരു ചുറ്റുപാടിൽ വെച്ച് കണ്ടു അത് വക്കച്ചന് മനോവേഷം ഉണ്ടാക്കി അതെന്തിനങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ ഇടയുണ്ടാക്കി കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ചുറ്റുപാടിലൊന്നും അല്ല കണ്ടത് അല്ലേ നീ ഒരുത്തനുമായിട്ട് പൊതുവഴി ശൃംഖലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണോ വക്കച്ചൻ കണ്ടത് അല്ല പിന്നെ ഞാനൊരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കായിരുന്നു ആരുമായിട്ട് ഒരാളുമായിട്ട് അതാരുമായിട്ടാണെന്ന് ആ വീട്ടിലെ ഒരാളുമായിട്ട് അവൻ നിനക്കാര് ആരുമല്ല റീതാമായുടെ മകന അത്രേ എനിക്കറിയാവൂ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് വക്കച്ചനോട് നീ അവമര്യായിട്ട് പെരുമാറിയത് ശരിയായോ വക്കച്ചൻ ചോദിച്ചതിനൊന്നും മറുപടി പറയാതെ നീ അയാളെ അവമാനിച്ച അയച്ച എന്തിന് വഴിയെ പോണവർ ചോദിക്കുന്നതിനെ മറുപടി പറയാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാത്തോണ്ട് വഴിയെ പോണവനോ ഈ വക്കച്ചൻ വഴിയെ പോണവനോ നിനക്ക് വക്കച്ചൻ ചോദിക്കാനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ വയ്യ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും വായി നോക്കിയായിട്ട് കൊഴഞ്ഞാനിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നിയതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കും എന്നെ നീ ഇരുത്തിയ നിന്നെ ഞാനും ഇരുത്തും ഇരുത്തിക്കും ഇല്ലേ അവിടെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് എന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് പൊരുത്തനും ഇവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട
വെളുപ്പിന് പോവോ ഏ വെളുപ്പിന് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ കുട്ടിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇന്നലത്തെ ബഹളത്തെ പറ്റിയതാ അത് ഞാൻ തന്നെ നേരെയാക്കി വെച്ചോണം ഇന്നലെ സാറ് ശരിക്കും പോറായിരുന്നു വെള്ളം അല്ലേ ഇന്നലെ പോറായിരുന്നു ഇന്ന് അതിനേക്കാളും പോറായിട്ടാ ഇന്നലത്തെ ഇറങ്ങാത്തതോ അതോ കാലത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അടിച്ചതോ അല്ലേ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുത് വേലി ഇനിയും പുളി രണ്ടു വാർ കണ്ടാ ഞാൻ മേലാലി വേലിക്ക് ഇപ്പുറത്തെ കാല് കുത്തിയാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും തീരെ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം കണ്ടാ ചിലപ്പോ അപ്പുറത്ത് വന്നെന്ന് വരും ഞാൻ വാറൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആർമി ചേരാൻ ഭയങ്കര പൊതിയായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടാഞ്ഞതാ ഇനിയും പറ്റിയാണെ ഏതെങ്കിലും വാർ വരുമ്പോ ചേരണമെന്നുണ്ട് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചേനെ അപ്പൊ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എപ്പോഴും മണ്ടനെ പോലെ തിരിച്ചു പോകുന്നല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഒന്ന് അധികാരം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഇനി ഇനി തൊഴുമടിക്കും നിനക്കെന്തൊരാവശ്യം എന്റെ പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടുകയല്ല പിന്നെ ഇന്നലെ വന്നത് ആ കൊച്ചിനെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അവളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ തീരു എന്ന് വാശിയാണോ എന്റെ മോടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങളുടെ മോടെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല അയലുകാരായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നലത്തത് മദ്യത്തിന്റെ പുറത്തുണ്ടായ ഒരു കശവിഷയായിട്ട് തള്ളിക്കളയാം അല്ലെ നിന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ പിള്ളേരെ ചീത്തയാക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലേ ൾക്കാരൻപട്ടി മതിയായില്ലേ നിനക്ക് എന്തിന്റെ അസുഖമാ സോളമ്മ കാലത്ത് അയാളുടെ വായിലിരിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട മേലാൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ഒരൊറ്റാളുമായിട്ട് മിണ്ടി പോകരുത് അല്ല ഇങ്ങനെയൊരുത്തനിങ്ങനെയാത്ത വർഗങ്ങള്
ഞാൻ ഇന്ന് പോവാണ് ഉടനെ തന്നെ സോഫിയെ കണ്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സത്യത്തിൽ കാലത്ത് പോവാതെ നിന്ന് ഡാഡി ഓഫീസിൽ പോയാ ഇന്നലെ അങ്ങേര് ഒരുപാട് തല്ലിയല്ലേ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാ ദേഷ്യം വന്നാല് ചെകുത്താനാ ഈ വക്കച്ചൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വരുന്നത് അത് നടക്കില്ല ഉറപ്പാണോ ഇപ്പൊ ഉടനെ ഞാനിവിടെ നിന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവുകയേ ഉള്ളൂ തീരെ നിലച്ചിരിക്കാതെ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരുമ്പോ പതുപോലെ ഒരു രാത്രി വന്ന് കുറെ ബഹളം വെച്ചിട്ട് വെളുപ്പിനെ വന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ വന്നവനാ ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തിരികെ പോകുമ്പോ സോഫിയും എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോഴേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കലങ്ങിത്തെളി ഇതിനിടയിൽ എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ആന്റണിയോട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അവനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇല്ല പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും അവനെ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ പ്രേമം തരുന്നു അവളെ നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിക്ക വക്കച്ചനെ അവളോട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കാൻ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാരി ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് കട്ടായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ എന്തോന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല
പുല്ലുപാറ നാളെ വരുമായിരിക്കും ആർക്കോ ഉണ്ടായാണ് അറിഞ്ഞോണ്ട് ഒരുത്തം കെട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടോ ഇഷ്ടക്കെട്ട് നോക്കുന്നു ഇതിനെ ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്റെ മോക്ക് ചൊവ്വളിലെ ഒരുത്തിനെ അന്വേഷിക്കാൻ രണ്ടും രണ്ട് തന്തയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ മോക്ക് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ കിട്ടാൻ വരും അതിന് അക്കൗണ്ട് അവള് ഭാവം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒറ്റ മാസത്തിനുള്ളിൽ കെട്ടിയാൽ നടത്തിക്കും അത് സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ വല്ല അനാഹാരത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോണം നീ ഒരുത്തി ആരുന്ന അയൽവക്കാർക്ക് പോലും കണ്ടുകൂടാതെ അത് ജയിച്ചായിരുന്നൊന്നല്ല പിന്നെ ഡാഡിയാ അതിന് കാരണക്കാരൻ എന്തും ബാലും കുറ്റം ചാർത്താൻ ഒരു ചേച്ചി സോളമനിച്ചായന്റെ കത്ത് ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പോയത് പിന്നെ ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ കത്താ ഇത്തവണയും സോഫിയെ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് അങ്ങ് തന്നേക്കട്ടെ നേരിട്ട് എഴുതാലോ അയ്യോ വേണ്ട വരുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടോളാം അത് മതിയോ മതി വരാൻ പക്ഷെ ഇനിയും വൈകും എന്ന് വരുന്ന മറ്റേ എഴുതിട്ടുണ്ടോ അതിനിനിയും ഒരു മാസം കൂടി പിടിക്കുന്ന തോന്നുന്നത് തോട്ടം കച്ചവടമാകാതെ പോന്നാൽ മുഴുവൻ വലിയൊരു അടിച്ചോണ്ട് പോകും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പാർട്ടി വന്ന് വില പറഞ്ഞെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ഏക്കറിന്റെ കച്ചവടം ബാർഗനിയും കിടക്കുക അതൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് പോരാൻ നിൽക്ക പുള്ളി ഞാനങ്ങോട്ട് പോണ്ട് എന്ന് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ പോകും ഇന്നലെ ഇന്നും കോളേജില്ല സമരമാ നാളെ സമരം തീർന്നില്ലേൽ പിന്നെ അത് നീളു വന്നാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് വിടും എന്തേലും പറയാണ്ടോ ഞാനിത് ചോദിക്കാതെ അങ്ങ് എന്നാൽ ചിലപ്പോ പുള്ളി എന്നെ പള്ളു പറയും ഞാൻ എഴുതി തന്നോളാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരാൻ തോന്നിയല്ലോ അതായത് നന്നായി കൃഷ്ണപ്പാ 
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಾ ಕುಣಿಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗೇನು ವಾರ ಈ ಪುಳ್ಳಿ ಪಿಡಿಯಟಿಯೋ ಬೆಂದಕಾರನ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನೇರೆ ಅಮ್ಮಾವಂತೆ ಮೋನ್ ಅಮ್ಮಡೆ ಜೇಟಣ್ಣ ಮೋನ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಪುಳ್ಳಿ ಆ ನಾಟಿನ ಮೈಸೂರು ಅನ್ನು ಬಡಿಕಿನೆ ಅದು ಏನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಜೋಸೆ ಅಪ್ಪ ಏನೆ ಪಟ್ಟಿ ಸೋಲಮನಿ ಚಾನ್ ಇವಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟುಂಡು ಹಾ ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೇ ಇವಡೆ ಎಲ್ಲ ಪರಾಯನ ಅಂತ ಬರ್ಜಾ ಪರಾಯನ ಆಗೇ ಮಾತಾಚಾಯನೇ ಉಳ್ಳು ಎನಿಕಿ ಇವಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಚಾಯ ಈ ಪಾಲೆ ಕೊಡುಕೋಣ ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೇ ಕುಡಿಕೇನ ಇಂಗೇನೆ ಕಾಶ್ ಉಂಡಾಕನ್ ತೊಡಂಗಿಯಲ್ ಸಾರೇ ಕಣಕ್ಕೆ ಪಾಲೆ ಕುಡಿಕೇನ್ ಜಿ ಕಾಶ್ ಉಂಡಾಕಾನಳ ವಾಪಪಲಾನೆ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಆ ಏರಿಕೆ ಅಪ್ರತೆ ನಲ್ಲ ಅಸಲ್ ಒಂದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗಡಪಂಡ ಇಪ್ಪ 20000 ಕೋಡಿ ಬರು 1 ಲಕ್ಷ ಮರೆ ಕೋಡಿಗಳ ನಾನು ಅವಡೆ ಬಳತಿದ್ದೆ ಬಾ ಗಣಿಸಿರಾ ಮಮ್ಮೇಡ ವಿಚಾರಂ ನಾನು ಇವಡೆ ನಾನು ಬೊಹೇಮಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಿ ಕಳಚ ಹಡಗಾ ಅಂತ ಪೈಸ ಆಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಗೋಟಾ ಪೋರಿನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಸೋಫಿ ಅರ್ಜಾರಿನೋ ಆ ಅಂಗನ ವಾಮೈಲೇ ನಾನು ಇದೆಪ್ಪಳ ಚೋಕಿನ ನೋಕಿ ಇರಕಾರು ನಿಂದ ಅವಳು ಎಂತ ಪರ್ಣು ದ ಎನಿಕಾನೋ ಅಲ್ಲ ಮಿಸಿಕೆ ಇದ ಡಾಡಿ ಯರ ಇತ ಆ ಮಿಸಿ ಪಿಡಿಯೋ ಏ ಓಡಾ ಡಾಡಿ ಈ ಪೆಂಪಿಳ್ಳರ್ಗೆ ಪ್ರೇಮಂ ಕೇಳಿ ಕಳಿಸ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಡ ಎಂತೋ ಐ ಅಂಜ ಆರ ಎಟ್ಟ ಶಾ ವಾ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಕ ನೋಕೋ ನೋಕ ಎಂತ ಎಂತ ನಾನು ಎಂಡೆ ಪ್ರಿಯನ ವೇಂಡಿ ವಾದಲ್ ತೊರನು ಬಾಯಕರ ಎಂಡೆ ಪ್ರಿಯನು ಹೋಗಿ ಕಳಂಜಿರನು ಅವನ ಸಂಸಾರಿಸಪ್ಪೋ ನಾನು ವಿವಶಯಾಯಿರನು ನಾನು ಅನ್ವೇಷಿಸು ಅವನೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾನ ಅವನೆ വിളിച്ചു ಅವನ ಉತ್ತರ ಬರನಿಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಸಂಚರಿಕನ ಕಾವಲ್ಕಾರ ಎನ್ನೆ ಕಂಡು ಅವರನ್ನೆ ಅಡಿಚು ಮುರುವೇಲ್ಪಿಚು ಮದಲ್ ಕಾವಲ್ಕಾರ ಎಂದೆ ಮೂಡು ಬಡಂ ಎಡತೆ ಗಳನು ಯರುಶಲೇಂ ಪುತ್ರಿಮಾರಿ ನಿಂಗಲೆಂದೆ ಪ್ರಿಯನೆ ಕಂಡಿಂಗಿ ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಪರವಶ ಆಯಿರಿಕನು ಎನ್ನ ಅವನೋಡ ಅರಿಕೇನು ಎನ್ನ ನಾನು ನಿಂಗಲೋಡ ಆಣೆಯಿದನು ಇದಂಗನ ಇದಿನ್ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಶಾಶಿಪ್ಪು ನಾಲಂಜಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಜಲ್ಲ ಇದಂಗನ ಕಿಟ್ಟನೆ ಈಡ ಮಂಡ ನಸ್ತಾನಿ ಶಾ ಅಂತ ಬರ್ಜಾ ಶಲಮೋನ್ ಸೋಲಮನ್ ನಾನಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಿಂಗ್ ಸೋಲಮನ್ ಶಲಮೋನ್ ಅಂಜಾ ಗೀದಂ ಲೈನ್ 6 7 8 ದಾ ನೇರಾನಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ಇಚ್ಚಾಯೋ ನಮ್ಮಳ ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಮಾ ಪಣಿ ಜೀಚಳನಲ್ಲೋ ಬರದೆ ಕ್ಲಿಚಾ ಪೋರಾ ಕಮಿಷನ್ ತರ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸಾರ್ನೆ ಬೆಳ್ಳೋಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿವಸ ಮಾತಾಚ ಹಾಲು ಜಿ 
the very first bottle. Alay, da, they even like the manager or the none night to cool it up and do them. Cool it up, huh? Ingen, say the cat, then a forceful lighter. Ingle a pardon along with the motor, the recule, you a paria, lady, time for the lay. ോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും അത് ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല ഇല്ല മമ്മയോ മേരിയോ അറിയരുത് ഇല്ല ഒരു കാരണവശാലും മമ്മ അറിയരുത് ഇല്ല ചായ ആ കുട്ടി വയലോക്കാരന്റെ മോളല്ല പിന്നെ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം അവളുടെ അപ്പം വേറെ എലിസബത്ത് മാത്രമേ ഉള്ള അയാളുടെ മോളായിട്ട് ഇതിപ്പോ റീതാമാവ് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഴപ്പമാവുമല്ലോ കേട്ടാനാണ് സമ്മതിക്കാൻ മമ്മയെ കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കും മമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാ പിന്നെ അങ്ങേര് അങ്ങേര് ഉടക്കുണ്ടാക്കും മിസ്റ്റർ പൈലോ എന്തിനാ ഉടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അടിനാവിക്കിട്ട് തൊഴിച്ചേച്ച് ആരുടക്കിയാലും ആരെതിർത്താലും ഞാൻ അവളെയും കൊണ്ടുവരുവടാ അവളെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രാപ്പാർത്തു അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരി വള്ളി തളിർത്തോന്നും മാതളതാരവും പൂത്തോന്നും ചെന്ന് നോക്കും ഒരു ബിയറും കൂടെ അയ്യോ ഇപ്പോഴേ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു ഇനിയും കുടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഛർദ്ദിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പൊ ആന്റണി സാർ ഇവിടെ കിടന്നോ നിന്നെ കുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ കുറേശ കുറേശ ഒന്നുമല്ല പണ പറയുന്ന കോട്ടു കയറുന്നത് കള്ള് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു ഇത് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഓഫ് ചെയ്തേ ബോറ് ഏതാ ഇതാന്നോ എന്താ വെറുതെ പറഞ്ഞു കളിപ്പിക്കാതെ കൊണ്ടല്ലേ എടുത്ത ഇവരൊരു സോഫ്റ്റ് വകുപ്പിൽ പെടും തീരെ മറ്റവരല്ല അങ്ങനെ അല്പസ്വൽപ്പം ഉണ്ട് സിൽവിയ കൃഷ്ണന്റെ ഭയങ്കര പൂണ സ്റ്റാൾ അവള് അസാധ്യ ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും അസാധ്യ ഫിഗറാ ഇതവളുടെ നല്ല ഫിലിംസിൽ വന്നാ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ്
എരുഷലം പുത്രിമാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയനെ കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രേമ പരവശയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവനോട് അറിയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആണയിടുന്നു
നേരം വെളുത്തോ ഇല്ല എങ്ങനെയിരുന്നു സെൽവിയ ക്രിസ്റ്റൽ ഞാൻ ഫാമിലേക്ക് പോവാ വരുന്നോ പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാനും വരിക രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ച് ഈച്ചാന്റെ ഇവിടുത്തെ ഇടപാടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു വാ കൂടുഭാഷയിൽ ശാശിപ്പൂ ഏഴ് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ല ഉണ്ടേ തന്നേരെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വേണേൽ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ പഴുത്ത് പാകമെത്തുന്നു ദൂതായി പഴം പൂത്ത് സുഗന്ധം വീശുന്നു വിളവെടുപ്പിന് കൂടാൻ എന്റെ സുന്ദരി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് കാച്ചിക്കും അവളിങ്ങി പോരും നാഥാ ദാ പിടിച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞു പോരട്ടെ പോരട്ടെന്നോ പോരട്ടെ സോഫിയോട് പറയണം ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്ന് ഏറിയാൽ ഒരു മാസത്തിനാവും വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ പിന്നെ അവളോട് പറയണം ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ വരുന്നത് വരെ മറ്റേ കെട്ടിനെ സമ്മതിക്കരുത് എങ്ങനെ അതുവരെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറയണം ഏറിയാൽ ഒരൊറ്റ മാസം ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നോളാം വന്നില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് തരാൻ ഒരാളുണ്ടായല്ലോ ഒരാളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഇത്തവണ വിളവെടുപ്പിന് കൂടിയില്ലേലും അടുത്ത സീസണിലെ ഹാർവസ്റ്റിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരി സോഫി ആയിരിക്കുന്ന എന്റെ തോന്നല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേച്ചെങ്കിൽ സോഫിയ ആൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇത് ഛേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആന്റിനോട് പറയാം എഴുതാൻ വേണ്ട നീ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞതായിട്ട് ഭാവിക്കണ്ട എന്നാ ചേച്ചി പറയേ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡാഡി ആ കീടത്തിനെ കൊണ്ട് കെട്ട് നടത്തിക്കും അതിനല്ലേ അവൻ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ വന്നിരുന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഡാഡിക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു വാശി പോല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേ ആ ഇടരുത് അമ്മയ്ക്ക് ഈ മാസം മുഴുവൻ ഡേ ഡ്യൂട്ടിയാണോ നൈറ്റേ ഇല്ല ആരൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അടുത്ത വീട്ടിലെ ചെറുക്കനുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴൊരു പ്ലാനും പദ്ധതി ഇടിയില്ലേ എന്നതാ 
ഒരാൾക്ക് കാശുകാരി പിള്ളേരുടെ കളി കൊണ്ട് നടക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നില്ലെന്ന് വേണ്ട കാര്യം കഴിയും പൊടി നെട്ടി സ്ഥലം വിടും ഇപ്പോ നീ വിചാരിക്കും ഞാൻ വേറെന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുമായിരിക്കുന്നു വലിയ കാശുകാരനൊന്നും വേണ്ട സാധാരണക്കാരൻ മതിയെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വക്കച്ചിനെ പോലും എടുത്തനല്ലാതെ വേറെ ഏതവും വന്നാലും കാര്യത്തോടെ എടുക്കുമ്പോ അപ്പന്റെ ചോദ്യം വരും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനാണ് അപ്പൻ നേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഒടുവിൽ ഡോക്യുമെന്റ് സബ് പിടിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ അപ്പൻ അങ്ങേരായിട്ട് വരും അങ്ങേരത് ഏക്കാൻ തയ്യാറാകത്തോളം കാലം വേറെ ഒരു കെട്ട് നടക്കാൻ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ നിന്നോട് അവന് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അവൻ എന്നെ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് നിന്റെ അപ്പനെ തല്ലാൻ മടിക്കാത്തവൻ നാളെ നിന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് തല്ലും അതച്ചട്ടാ അത് അപ്പനല്ലാത്തോണ്ടാ പക്ഷേ അത് അവനറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ലെന്നറിയാം ഇല്ല അത് നീ പറയല പറഞ്ഞ നിനക്കറിയാം അന്ന് നിന്നെ നിന്റെ അമ്മച്ചിയെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് പീസാക്കുന്നു പിന്നെ ആണുങ്ങളെ കറക്കി വിരിക്കുമ്പോ ഇതുമാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയരുതെന്ന് അറിയുന്നവളോ നീ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നീ നിന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മോളല്ലേ അതിന്റെ പാതി സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ നിനക്കും കാണില്ലേ എന്താ പറ്റിയേ നിന്റെ അമ്മ ചെയ്യണം കെട്ടിത്താഴ്ത്ത് എവിടെങ്കിലും അറിയ പൊയ്ക്കൂടെ ഇന്ന് മുടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കൊള്ളാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അത് വെച്ച് നശിപ്പിക്കുക ഓടിയാ പറഞ്ഞത് അവളൊരുത്തി കാഴ്ച കാണാൻ ും തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലഡി കാശുകാരനെ കിട്ടാൻ പോണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള പൊളപ്പാണോ പടം പൊട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നീ നിന്റെ അമ്മച്ചിയോടോ മറ്റാരോടെങ്കിലോ പറഞ്ഞോ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാല് ഇതാന്ന് നിന്റെ കാഴ്ചത്തിനുള്ളിലിരിക്കും ഇതേവരെ നോട്ടവും അർത്ഥം വെച്ചുള്ള വർത്താനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിപ്പോ ആദ്യാണ് വഴങ്ങിയില്ലയിൽ കൊന്നളിയെന്നുള്ള മട്ടില കെട്ടിച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പ് 
എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കായിരിക്കും എന്നാ എനിക്കും തോന്നിയത് സോളമിനിച്ചാനിത് അറിഞ്ഞാൽ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആവും അറിയിക്കണ്ട എന്തിനാ വെറുതെ അറിയിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അന്നേരം നേരം അറിയിച്ചോണെന്നാ എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് പുള്ളി പറയാൻ പോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ട് വന്നാലേ പിണങ്ങാൻ റെഡി ആയിട്ട് മുഖം വീർപ്പിച്ച് കെട്ടിയിരുന്നാലോ പോണാ സോഫിയയുടെ മമ്മിയായിട്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കും പിന്നെ എന്റെ മമ്മയാണ് പ്രീത്താമ്മാവിക്ക് ഞങ്ങളെ ആരും കണ്ടൂടാ ഹേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊരു ജനറൽ മൂഡെന്നല്ലാതെ സോഫിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മയ്ക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല എന്തോ എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുത്തോളാം ആരും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാലേ ഞാനങ്ങ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോവും പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോവോ ആ എങ്ങനെ ഒരു പാതിരേക്ക് മുറ്റത്ത് ബൈക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തി ഹോൺ അടിക്കും ഇറങ്ങി വരണം ആദ്യത്തെ ഹോൺ ഇറങ്ങി വന്നോണം വന്നില്ലേ ഒരു ഹോണോട് അടിക്കും അതിനും വന്നില്ലേ അതിനും വന്നില്ലേ നേരെ വന്ന് വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ച് അങ്ങ് കയറും എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് ബൈക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് വിടും അത്ര തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ബൈക്കല്ല അതിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോണതായിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണും സത്യത്തിൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇത്തവണ ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പ് വെച്ച് തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞോണ്ട് വേറൊരാൾ വരികയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ പുള്ളി ഇപ്പോ മറ്റേ കെട്ട് അടച്ചിക്കാൻ ധൃതി കൂട്ടുന്നത് അത് വേണമെന്നില്ല ബക്കച്ചന്റെ പ്രപ്പോസലിനേക്കാൾ ബെറ്റർ പ്രപ്പോസലാണ് എന്റെ മമ്മിക്ക് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം അങ്ങ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി സോഫിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മമ്മയുടെ കാര്യമല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയായിക്കൊള്ളാം ഇത്രയും നാള് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ മോൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്നായിരുന്നു ഇന്ന് വരെ മോൻ എന്നോട് ഇക്കാര്യം പറയുന്നവരെ അവരേതോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റെയിൽവേ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇത്ര നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അയാൾ വെള്ളമായിരിക്കും അതിന് നമുക്കെന്താ അതിനൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ കിട്ടുന്ന അങ്ങേരല്ല അവരെയല്ല ആ പെണ്ണിനെ എന്റെ കൂടെ ഏത് കാട്ടിലോ മലയിലോ എവിടെ വേണേ വരാ അവള് തയ്യാറുവാ പിന്നെ ഇനി എന്താ നോക്കണ്ടേ നാണമാവുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അയൽവക്കം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് പറയാൻ നിന്റെ ഡാഡിക്ക് ചുറ്റുപാടിലുണ്ടായിരുന്ന റെസ്പെക്ട് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നത് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുമോ അയൽവക്കം അവരെപ്പ വേണേൽ അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോവില്ലേ വേണേ റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രിയിൽ ചെറിയൊരു കൊളുത്ത് കൊളുത്തി നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൈലോക്കാരനെ വല്ല നാഗർവല്ലോ മീനാക്ഷി ഒരുത്തോ ഒക്കെ അടിച്ചു കാണിച്ചു തരാം ചുമ്മാ സോളമാ ബന്ധമായാൽ പിന്നെ അത് ബന്ധം തന്നെയാ ആവട്ടും അമ്മ എനിക്കിപ്പോ മൂന്ന് ലക്ഷമോ നാല് ലക്ഷമോ സ്ത്രീധനം കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ആവാനില്ല ഉണ്ടോ മമ്മയ്ക്കും അത് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ലല്ലോ എനിക്കിവിടെ നിന്റെ ഒരു ലക്ഷവും വേണ്ട ഇനി എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് മാമ കൊണ്ടുപോകാനോ ആകെയുള്ള ഒരു മോൻ ഇത് വല്ലോ നടന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ നിന്റെ ചാജന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മമ്മ നല്ലതാന്ന് എനിക്കിവിടെ തോന്നിയിരുന്നേൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അങ്ങ് നടന്നേനല്ലോ എനിക്കിതാ നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നു സത്യമായിട്ട് മമ്മ മമ്മ ഇത് നടത്തി ചേർന്നു ഇത് നടന്നില്ലേ മമ്മയ്ക്ക് മോന്റെ വേറൊരു മാരേജ് കാണാൻ പറ്റൂല ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പപ്പയ്ക്ക് വാക്കൊടുത്തു പോയതാ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് ഞാൻ എന്റെ കെട്ടിയോളം കൊണ്ട് പപ്പയുടെ കുഴിമാടത്തി ചെന്നോളാന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലോ ഒരു കൊല്ലമൊന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മമ്മ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പപ്പ അത് സമ്മതിച്ചില്ല മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നോണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കുട്ടിയെ മനസ്സിൽ കണ്ടോണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ വാക്കൊടുത്ത് മമ്മ ഈ ബന്ധത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലേ ആ ഫാമിലി ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരികയല്ല പല്ലവ 
വല്ലതും കഴിക്കാം നേരെ ഒരുപാടായി ആന്റണി വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല അതിന് വിശക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം എന്താ വരുന്നില്ലേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടാത്തവരൊന്നും കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞരടി എന്താ പോവാൻ ഭാവിക്കാണോ പോയാ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയാണേ പോവണ്ട നിന്റെ ഇഷ്ടം എങ്ങനോ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ എന്റെ കൂടെ അവിടം വരെ വന്നാ മാത്രം മതി നീ തന്നെ അങ്ങ് പോയാ മതി വേണേതാ ശിഷ്യനെയും കൂട്ടിക്കോ ശിഷ്യന് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ലൊരു കമ്മീഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തൊഴിലും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ മിസ്റ്റർ പോൾ ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയാ വൈകുന്നേരമാവും തിരിച്ചെത്താൻ അപ്പോഴേക്കും മിസ്സസ് പോൾ ജോലിക്ക് പോയി കഴിയും രണ്ടുപേരും കൂടി ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് വന്നു വേണമല്ലോ ഇതുമാതിരി ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ അതാ കാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങ് പോകുന്നത് ഇവൻ ഒരേ നിർബന്ധം ഉടനെ തന്നെ നടത്തണമെന്നും പറഞ്ഞു അയ്യോ അതിനെന്താ അവൾക്കും അതാ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവൾക്ക് നല്ലൊരു അലയൻസ് വരുന്ന മറ്റാരെക്കാളും സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാ പക്ഷേ വേറൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ വാക്കുറപ്പിച്ചു പോയി ആ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ ഈ ഞായറാഴ്ച വരിക ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാള് അത് അവരങ്ങ് ആറമുളെന്ന് വരുന്നവരാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നതും തുകയെപ്പറ്റി വരെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടാവുള്ള വരവ് ഇതിലിപ്പോ തുകയുടെ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോലും വരുന്നില്ലല്ലോ വേറൊരു അലയൻസ് ഉറച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഉറച്ചൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല അവൾക്ക് ആ ഇഷ്ടമല്ല അവൾ അതിനോട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല അവൾക്ക് ഇത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്കും ഇതാ തൃപ്തി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ താല്പര്യമാണ് മിസ്റ്റർ പോൾ ഏറ്റവും കാര്യമായി നോക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ അത് നടത്തി കൊടുക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ അവരുടെ വിധി എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി അല്ല അപ്പോ ഇതേപ്പറ്റി ഒരു തീരുമാനം പറയാതെ തീരുമാനം നേര് പറഞ്ഞാല് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാനോ ഇവളോ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് അതൊരു ഫൈനൽ തീരുമാനം ആകുന്നില്ല പെണ്ണിന്റെ അപ്പന്റെ തീരുമാനം കൂടെ നടഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ മര്യാദ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാനോ പറയാനോ കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലിത് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതല്ലേ നല്ലത് നാളെ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞു വന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറുപടി പറയാൻ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നേ ആ പെണ്ണിന്റെ അപ്പം കൊച്ചിയിലോ ഓർണത്തോ എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടെന്നാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കില് അങ്ങനെ അറിയാതെ അറിയിക്കാതെ ഒക്കെ ചെയ്താ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താ മതി കൂടുതൽ ചുണ അല്ലേ അതെന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മനസ്സെനിക്ക് വായിക്കാം എല്ലാം അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
സാരമില്ല എന്തായാലും അറിയേണ്ടതല്ലേ നേരത്തെ അറിയുന്നത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാ ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ മമ്മയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഒരു പാപം ചെയ്തു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊരു മണ്ടത്തരം ചെയ്തു വേറൊരു പുരുഷനും കൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചേറ്റി അതിന് അവര് സഫർ ചെയ്താ പോരെ ആ കുട്ടി കൂടെ എന്തിനാ വെറുതെ മമ്മ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ആ മനുഷ്യൻ വെറുതെ രക്ഷകർത്താവ് വലിക്കുക ശരിക്കും അവൻ രക്ഷകർത്താവല്ല ആ കുട്ടിക്ക് അവൻ നാശത്തിന്റെ ആളാ അത് മമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഇനി മനസ്സിലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയുമോ ഞായറാഴ്ച ആറമുള എന്ന് വക്കച്ചന്റെ വീട്ടുകാർ വന്ന ഞാൻ മാക്കു കൊടുക്കും പറഞ്ഞ മാതിരി പന്തീരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും എണ്ണി കൊടുക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കാ ബാക്കിയുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കും അല്ല നിന്നെ പോലൊന്നുമല്ല ഒണ്ടടി തള്ളേ മോളെ നാട്ടുകാർ കയറി കൈവെക്കൊന്ന് കണ്ടപ്പോ നിനക്കെന്ന് എന്റെ വാക്ക് ദൈവവാക്കായിരുന്നു ഇന്നിപ്പൊ എന്റെ വാക്കിന് ഈ വീട്ടിൽ വിലയില്ല അതല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുപോടാ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പൊ അത് വേണ്ട വിളവെടുപ്പിന് ഒരു കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രീതമാവി മമ്മ സമ്മതിക്കും അയാളുടെ ആ കുത്തി കലക്കലിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കൺവിൻസ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മമ്മയ്ക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവളെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ എന്റെ മമ്മയ്ക്ക് അവളെ മനസ്സിലാവാതെ വരുമോ സോളമൻ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ജീവിതത്തിൽ പലതും സംഭവിക്കും കൊച്ചി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോണിനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിക്കല്ലയാ വലിയ തറവാട്ടുകാരാ വലിയ റൊട്ടേറിയനും ഒക്കെയാ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നു എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു ഉറച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങേര് അറിയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേല് എന്തെങ്കിലും ഉടക്കുണ്ടാക്കും പള്ളി വഴിക്കോ പള്ളി വഴിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയല്ല അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം റോസി അവളുടെ എല്ലാ റെക്കോർഡും എടുത്ത് എന്റെ കൂടെ വാ നമുക്ക് പോയി അച്ഛനെ കാണാം അച്ഛനോടെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കഴിയുന്നതും വേഗം ഒരു തീരുമാനമാക്കി തരാൻ പറയാം ഞാൻ സമ്മതം വാങ്ങിച്ചോളാം അങ്ങേരറിയരുത് വേണ്ട അങ്ങേരിപ്പോ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവില്ലേ ആ നേരത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം കഷ്ടിച്ചൊരു ടു അവേഴ്സ് അത്ര തന്നെ എടുക്കില്ല ഷുഗർ കോട്ടിങ് 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> <laughs> ആശികാരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ പോണോന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ വെറും പട്ടി ലഡി അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യത്വം കാണിക്കാൻ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും മിസ്സിസ് റീതാമത്തായിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാം പിതൃത്വത്തെ ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടെന്നാണ് അയാളുടെ നിലപാടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടിക്ക് പിതൃത്വം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ കേട്ടിടത്തോളം ഒരനാഥ ബാലികയും ഇവളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം നിസ്സഹായായ ഒരു അമ്മയുണ്ടായി പോയി എന്നുള്ളതോ
Where did you come from, Rita? Where did you go? I don't know what to do with this. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. Eni kiri Rita mawi aku curi cepedi. Orang kanan la gulir arichan dagar kene. Enam leh pressure aku duduk na. Anggur orang ni amat yakin. Kristin, Putting on a Dining 
എന്തോ വഴക്കുണ്ടായി നല്ലാതെ അവളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയിക്കരുത് ഇല്ല മോളൊന്നും ഓർത്ത് മഞ്ഞ സംശമിപ്പിക്കരുത് ഇല്ല മച്ചി ഒരു ഭ്രാന്തിളകിയ മൃഗം മോളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വന്നു എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി അല്ല അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കാവൂ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മച്ചി ഒന്നും നഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്നാലും ഓർക്കുമ്പോ അമ്മച്ചി എനിക്കിപ്പോ അമ്മച്ചി അല്ലാതായി എലിസബത്ത് എനിക്കിപ്പോ അനീതി അല്ലാതായി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മച്ചി അനീതിയാണ് സോഫിയ വന്നാണോ കൊണ്ടോയ്ക്കോ ഇനി കൊണ്ടോയ്ക്കോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികില്ല ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുപോയില്ല രണ്ടാമത്തെ ഹോൺ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു 